जी स्टूडेंट्स कॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कॉस प्रोडक्ट गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स ए इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री एंड बी इक्वल टू बी वन बी टू बी थ्री टू नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हमने एक लिया ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री इसके कॉम्पोनेट्स है लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस सिमिलरली बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बी वन बी टू बी थ्री ये भी लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस यानी ये दोनों वेक्टर्स हमने थ्री डायमेंशन में लिए और थ्री डायमेंशन में ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है तो हम एक ऐसा वेक्टर सी फाइंड कर सकते हैं जो दोनों के प्रपेंडिकुलर हो जो दोनों के प्रपेंडिकुलर हो सपोज सी वैक्टर है सी वन सी टू सी थ्री और ये दोनों के प्रपेंडिकुलर है दैट मीन सी ए के भी प्रपेंडिकुलर है और बी के भी अगर सी ए के प्रपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ए डॉट सी जीरो होगा अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के प्रपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा सिमिलरली सी वेक्टर बी वेक्टर के भी प्रपेंडिकुलर तो दैट मीन्स की बी डॉट सी बी जीरो होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें ए और सी का और बी और सी का जब ए और सी का लेंगे तो ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो सिमिलरली बी वन सी वन प्लस बी टू सी टू प्लस बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो जब हम बी डॉट सी को जीरो को इक्वल लेंगे तो इसमें हम सी को सी थ्री को लिमिनेट करते हैं इसको ये वन को अगर हम बी थ्री से मल्टीप्लाई करें और को ये टू को ए थ्री से मल्टीप्लाई करें और सब ट्रैक्ट करते तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन पैकेट सी वन प्लस ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू बैकेट सी टू इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन थ्री किस फॉर्म में सपोज इसको P कह लें इसको Q कह लें तो P सी वन प्लस क्यू सी टू इक्वल टू जीरो जो लिखा हुआ पी सी वन प्लस क्यू सी टू इक्वल टू जीरो और ये होल्ड करती है अगर हम ओ सी वन को क्यू के को ले लें और सी टू को माइनस वी के तो ये इसके इक्वल आ जाएगी यानी सी वन की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई क्यू के और क्यू हमने इसको लिया था तो सी वन आया ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू सिमिलरली सी टू हमने माइनस पी तो सी टू ये आ जाएगा ये पी है तो इसको नेगेटिव कर देंगे तो सी टू इक्वल टू माइनस पी और इनकी वैल्यू अगर हम किसी में भी स्प्रा करें C1 और C2 की तो सॉल्व करें तो C3 थ्री आ जाएगा यानी हमारे पास जो C वेक्टर फाइंड आउट करना था वो आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू कॉमा ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन और ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी और ए के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री एंड बी के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री हो तो ए क्रॉस बी को लोग ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू कॉमा ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री कॉमा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन और रिमेम्बर ये क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों वैक्टर ये तो वैक्टर आया है क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों वैक्टर्स के प्रोपेंडिकुलर यानी इनका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी और बी के साथ भी वो जीरो होगा तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं सपोज एक बेसिकली हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी हो तो ये कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सप्रेट करते हैं ए इंटू डी यानी लिखा हुआ ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी और एग्जाम्पल इसकी सपोज ले लीजिए हमने टू वन माइनस सिक्स फोर तो टू और फोर को मल्टीप्लाई करें माइनस करें और माइनस सिक्स और वन को मल्टीप्लाई करें तो ये सारा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास फोर तीन आ जाए ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री तो इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए वन इन टू बाकियों को छोड़ दिया हमने ए वन को डिलीट कर दिया और ए वन कॉलम को डिलीट कर दिया और बाकी डिटर्मिनेंट लिख दिया माइनस ए टू टाइम्स 
टू वाली रो को डिलीट कर दिया और ए टू वाली कॉलो को डिलीट कर दिया बाकी डिटर्मिनेंट लिख दिया और इसी तरह ए थ्री टाइम्स दिस और ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है ये फाइंड आउट करना हमने यहाँ पे ये देखिए इस स्लाइड में सीखा है तो इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल यह है कि वन टू माइनस वन थ्री जीरो वन माइनस फाइव फोर टू टू तो वन टाइम्स ये वन रो को डिलीट करें वन कॉलो को डिलीट करें और बाकी जो बच गया उसको टू बाय टू के डिटर्मिनेंट में लिखें फिर टू की दफा माइनस लिखना है ठीक है हम ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना इसी तरह फिर माइनस वन टाइम्स ये आ जाएगा और टू बाई टू के डिटर्मिनेंट्स को वैल्यूएट करें जैसे ये पीछे इस एग्जाम्पल में किया तो इसको वैल्यूएट करें तो सारा आंसर ये माइनस थर्टी एट आ जाएगा यानी कि ए क्रॉस बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की डेफिनेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री आई माइनस ए वन बी वन ए थ्री बी थ्री डिटर्मिनेंट जे एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू बी वन बी टू के और ये सारी चीज इस थ्री बाई थ्री के डिटर्मिनेंट की बोले तो या तो एक रोज भी आप इस तरह लिख लें या फिर इस तरह अगर पहले आप इस तरह लिखेंगे तो फिर ये भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ए इक्वल टू वन थ्री फोर बी इक्वल टू टू सेवन माइनस फाइव तो ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा आई जे के क्योंकि वेक्टर होगा ठीक है ए डॉट बी जीरो स्केलर होता है लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है तो वेक्टर के लिए फिर हम आई जे के लिखेंगे और पहले ए वेक्टर लिख लें उसके कॉम्पोनेट्स लिख दें वन थ्री फोर और बी वेक्टर लिख लें टू सेवन माइनस फाइव और इसको एक्सपैंड कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट रो विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट रो आई रिपीट ए को बी कैसे फाइंड करेंगे थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट लिखें फर्स्ट रो में आई जी के लिखें और फिर आप लिखें इसके कॉम्पोनेट्स वन थ्री फोर टू सेवन माइनस फाइव और फर्स्ट रो की हेल्प से इसको वैल्यूएट करते हैं और आई लिखा और आई रो और आई कॉल को डिलीट किया तो आपके पास थ्री फोर सेवन माइनस फाइव आ गया फिर जे की दफा माइनस लेना माइनस और डिटर्मिनेंट जे वाली रो जे वाला कॉल डिलीट किया और बाकी चीजें लिख दी प्लस के टाइम्स अब के वाली रो और के वाला कॉल डिलीट कर देंगे आपके पास आएगा वन थ्री टू सेवन और ये टू बाई टू के डिटर्मिनेंट है वैल्यूएट करेंगे माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी एट टाइम्स आई माइनस माइनस फाइव माइनस एट टाइम्स जे प्लस इसको वैल्यूएट किया सेवन टाइम वन सेवन माइनस थ्री टाइम टू सिक्स और ये सारा सिंप्लीफाई किया तो माइनस फोर्टी थ्री प्लस थर्टी जे प्लस के तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का आ गया आपके पास ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर का ड्रॉप प्रोडक्ट ए के साथ जीरो होना चाहिए और इसका बी के साथ भी जीरो होना चाहिए तो थैंक यू डियर स्टूडेंट ब्रिक नॉज चेरम को डिस्कस करते हैं ये मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है चेरम की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है दूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दी समूवमेंट ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट तो ये हमारे पास एक बॉडी है और ये पॉइंट ओ है और एक फोर्स आर वेट कर रही है पॉइंट पी पे और पी का पोजीशन वेक्टर है ओ से स्मॉल आर तो मोमेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हम पढ़ चुके हैं इक्वल होगा आर क्रॉस कैपिटल आर मोमेंट इक्वल होता है आर क्रॉस कैपिटल आर फाइंड आउट करना होता है हमें आर कैपिटल आर को हम पैरलोग्राम ऑफ फोर्सेस से अगर हम रिजॉल्व करें तो ये पी फोर्स और क्यू फोर्स में रिजॉल्व होगी यानी कि आर इक्वल होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर तो आर क्रॉस आर आर को रिप्लेस करते हैं पी प्लस क्यू से तो ये इक्वल होगा आर क्रॉस पी प्लस क्यू यानी मूवमेंट एम अबाउट ओ फाइंड कर सकते हैं आर क्रॉस आर से और आर क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस क्यू आर क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस क्यू से 
सिमिलरली अगर हम इसको ग्राउंड थ्योरम से ये भी वेक्टर पॉट से किया और अब यहाँ पे इसको स्केलर पॉट से करते हैं हमारे पास वेक्टर आर है और ये बी पे अप्लाई हो रहा है और ये अबाउट हमने ओ फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट तो वेक्टर आर के लाइन ऑफ एक्शन ये इस तरह एक्सटेंड हो रहा है और अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाए तो ओ से जो प्रोपेनिकुलर डिस्टेंस है स्केलर पॉट में हम प्रोपेनिकुलर डिस्टेंसेज लेते हैं ये इक्वल आएगा डी के तो मोमेंट ऑफ अबाउट ओ मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इक्वल होगा आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ और वो है डी तो आर क्रॉस डी और अगर इसको रिजोल्व करते हैं विग्न तीनों को अप्लाई करते हैं तो आर इक्वल है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर और P को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसका डिस्टेंस ये स्मॉल P अगर Q फोर्स को इधर एक्सटेंड करें तो इसका प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वो स्मॉल Q होगा तो मोमेंट O को हम इसके रिजॉल्व फोर्सेस में भी कर सकते हैं तो वो आ जाएगा P टाइम P और ये चूंकि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसलिए इसको हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे इसी तरह Q ये क्यों क्लॉकवाइज होगा और इसको हम पॉजिटिव लेंगे जो P फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू P है रिस्पेक्ट टू O है और उसका डिस्टेंस P है P फोर्स का डिस्टेंस P है तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा जबकि Q फोर्स का मूवमेंट ये Q फोर्स और Q फोर्स इधर लग रही है इसको थोड़ा सा इधर रिवॉल्व करेगा रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को हम यहाँ पर पॉजिटिव किसी भी जगह पे रिमेंबर हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव लेकिन दूसरे को उल्टा लेना पड़ेगा अगर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो मोमेंट अबाउट ओ क्या है अगर हम वीक नॉन जीरो को अप्लाई करें तो पी टाइम पी और इसको नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और प्लस क्यू फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू फोर्स इन टू प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो है क्यू तो मोमेंट अबाउट ओ आ गया आर टी और वो इक्वल आ गया माइनस पी टाइम्स कैपिटल पी प्लस क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू के आगे इसकी प्रॉब्लम करती है और द फिगर बिलो फाइंड द मोमेंट ऑफ 400 हंड्रेड न्यूट्रल फोर्स है अबाउट पॉइंट ए और ये हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग स्केलर फोर्स एंड वेक्टर अप्रोच तो ये 400 की फोर्स है इसको हमने रिजोल्व किया तो ये आ जाए 400 हंड्रेड कॉस फोर्टी और ये वाई 400 हंड्रेड साइन फोर्टी तो मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करते हैं हम 400 को नहीं ले रहे कि हम यहाँ पे बिग नॉन जीरो अप्लाई कर रहे हैं 400 हंड्रेड कॉस ये वाली फोर्स है ये ओरिजेंटल है इसको एक्सटेंड करें यहाँ तक जाए तो इसका डिस्टेंस सिक्स बन है तो 400 हंड्रेड कॉस प्लस सिक्स इसी तरह 400 हंड्रेड साइन फोर्टी की ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस ये लेते जाए यहाँ तक आया तो इसका डिस्टेंस ये से थ्री आया तो इसका मोमेंट बनेगा 400 हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव इंटू थ्री तो बजाय कि एक फोर्स का लेने से हम वीक नॉन जीरो वीक नॉन जीरो हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसके टू कंपोनेंट्स हैं उन टू कंपोनेंट्स के हम मोमेंट्स लेंगे बहुत ए तो 400 हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव इसका डिस्टेंस सिक्स है तो फोर हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव इंटू सिक्स प्लस जो सी फोर्स है दूसरा कॉम्पोनेंट है फोर हंड्रेड साइन और इसका डिस्टेंस थ्री है तो मोमेंट बना 400 हंड्रेड साइन फोर्टी इंटू थ्री तो ये सॉल्व किया सारा तो बन गया 2545.2 और इसकी यूनिट गई न्यूट्रल मीटर और ये पॉजिटिव रखा क्योंकि ये सारा एंटी क्लॉक वाइज है काउंटर क्लॉक वाइज है सिमिलरली अगर हम इसकी वेक्टर फोर्स से देखते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है और इसका जो आर है वो क्या है 400 अब 400 हंड्रेड देखें इसके टू कंपोनेंट्स लिए हमने तो एक कंपोनेंट बन गया 400 हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव आई और क्योंकि लेफ्ट पे है तो इसलिए माइनस आई 
Similarly, J component, Y component, 400 sin 45, which is the negative line of detection, which is the lower side of the effect, which is the minus J line. If you solve it, it will be made. Minus 282.8I, minus 282.8J. This is the R factor. R about A is the point of application force. Point of application force is the point of application force about A. So x2 minus x1 y plus y2 minus y1 j So this will be minus 2 to the point of left is minus 3 comma 0 about a So that will be minus 3 comma 0 So this will be minus 3 comma minus 0 i plus 0 minus minus Because this point of a is 0 comma minus 6 So minus 3 minus 0 is 0 minus minus 6 x components को सब्सक्राइब करें और y components को सब्सक्राइब करें तो ये आपके पास r वेक्टर आ जाएगा minus 3i plus 6g और ये cross border लेते हैं moment about a cross border के formula से और cross border जो भी पड़ा था पीछे तो i j k minus 360 ये सारे एक वेक्टर लिखा फिर दूसरा वेक्टर लिखा पहले r वेक्टर लिख दिया फिर f वेक्टर और i j k और इसको सारे अंडरटर्मिनेट के फॉर्म से एक्सपेंड किया तो 2545.2 के न्यूटन मीटर इसकी डायरेक्शन राइट एंड रोड से अपवर्ड होगी क्योंकि ये प्रोपेंटिकुलर होगा दोनों वेक्टर्स को मोमेंट इसका आउट ऑफ़ दी पेपर होगा या आउट ऑफ़ दी डायग्राम होगा ये साइड पे होगा जी साइड पे तो मोमेंट ऑफ़ ए बाउ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स बाउ पॉइंट ए इक्वल आ गया टू फाइव फोर फाइव पॉइंट टू के न्यूटन मीटर एक और प्रॉब्लम देखते हैं फोर्स ऑफ एट हंड्रेड न्यूटन है ये पॉइंट ए पे अप्लाई हो रही है डिटरमिन द मोमेंट ऑफ फोर्स बाउ पी ये पी है और ये एक ब्रैकेट है ठीक है एक डिवाइस सी होती है मैकेनिक्स में यूज़ होती है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है, जेनिम में यूज़ होती है, और ये प्रैक्टिस की लेंथ है 160 मिलीमीटर्स और ये है 200 मिलीमीटर्स। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.16 मीटर और ये 0.2 मीटर। और ये ए पे फोर्स सप्लाई हो रही है, जबकि मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है ए का बाउंड पी फाइंड आउट करते हैं तो वह है माइनस 0.2 मीटर क्योंकि बी से अगर देखें तो ये ए पे आने के लिए लेफ्ट पे जाना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा तो इसलिए माइनस 0.2 मीटर आई प्लस 0.16 मीटर जी ये आर मोमेंट फाइंड करने हैं आर को सेफ से तो आर फाइंड कर लें अब एफ फोर्स के इसको भी कंपोनेंट्स में किया तो 800 और साइन 60 जे तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन आई प्लस 693 न्यूटन जे तो एम बी हमने फाइंड आउट कर लिया आर को सेल्फ से आर पुट किया एफ पुट किया सॉल्व किया तो ये हमारे पास सांसर आ गया इस दर विग्नोन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं एफ को हमने सॉल्व किया एफ एक्स आ गया एफ वाई आ गया हमारे पास हमारे पास एफ एक तो Fx एक्स हो गया फोर हंड्रेड न्यूटन और एफ है सिक्स नाइन्टी थ्री न्यूटन तो एम बी हमने फाइंड आउट कर लिया ये आ जाएगा माइनस फोर हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर माइनस सिक्स नाइन्टी थ्री न्यूटन इंटू जीरो पॉइंट टू मीटर ये आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम बी आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड थ्री न्यूटन मीटर